Доброе утро. Доброе утро. Кстати. С 9 по 13 октября в Екатеринбурге проходит научный фестиваль. Кстати. Кстати. Называется он так, кстати. У горожан есть несколько дней, чтобы влюбиться в науку. И, И мы... мы рады представить нашего гостя. Александр Митряков у нас сегодня в гостях. Археолог, кандидат исторических наук, доцент Института истории и социологии Удмуртского университета. Доброе утро. Доброе утро. Фестиваль, кстати, уже в третий раз. Кстати, мне так нравится употреблять это да, слово. Да, да. Вот. И ну, все же циклично, все, все развивается, все идет вперед и все трансформируется. И как раз фестиваль посвящен в этом году именно трансформации. Правильно? Все так. Что там ждет гостей на фестивале? Ну, фестиваль, кстати, это фестиваль популярной науки, который охватывает не только физику, тем более ядерную физику. Там есть и химики, и биологи, и вот гуманитарии тоже оттуда добрались. И археолог там оказался. И археолог там тоже оказался, да. Как себя археолог чувствует на атомной станции? Интересно. Интересно? Да, атомная станция — это все такая вещь, про которую никогда не думаешь, что она есть даже. А даже когда вспоминаешь, ну, стоит какая-то какая штука. Ага. Вот, оказаться внутри, посмотреть, как э, это устроено, посмотреть вообще на всю ту сложность, которая позволяет нам с вами спокойно жить, вот, э, смотреть телевизор, в частности, и разобраться вообще, как это устроено изнутри, это, конечно, дорого стоит. Я так, немного но... сейчас подзапутался. Это фестиваль. Проходить он будет вот сегодня, допустим, в шести барах, правильно? Сегодня да. А, то, то есть, есть это вот какие в барах какие будут реакторы какие-то? Нет, лекции там, скорее нет, всего. Нет, нет, нет. На протяжении всех дней фестиваля в Екатеринбурге в окрестностях проходят какие-то мероприятия. Сегодня в первой половине дня читаются лекции в университетах. Uh -huh. Вечером действительно в шести барах Екатеринбурга пройдут 11 научно-популярных лекций. То есть задумайтесь о науке, приятно провести вечер. Остановись. Я а, задумалась. А, смотрите, вы, получается, вчера побывали на атомной станции. Ну, да. прям вот, прям прошли. А каждый так может или нет? Либо ну, надо иметь какой-то бейдж специальный? Бейдж специальный обязательно надо а, иметь. На самом деле, конечно, все не так просто, да. Попасть внутрь — это целая история. Ну, вот. Но благодаря организаторам спасибо им большое за такую Расскажите возможность. Расскажите еще раз все-таки подробно о программе. А, семинары, лекции, бары, атомные станции. Эм... Очень обширно получается. Что, чем заинтересовывать будем? Куда бежать? Бежать э, туда, куда хватает времени и сил. Ну вот э, сегодня вечером э, в барах, как уже было сказано, лекции. Завтра вечером в Ельцин-центре, если память не изменяет, э, устный журнал «Язык Эйнштейна». Очень интересный формат. Mm -hmm. Я, правда, в нем буду участвовать еще только первый раз. Но, судя по описанию, это многообещающе. Каждый день мы получаем новости из мира науки. Ученые открыли, ученые раскрыли тайну, сенсация. И э, здесь э, специалистам в своих областях предлагают прокомментировать какие-то интересные вы, как новости. То тоже будете э, проводить какой-то семинар? Я... Э, э, там на языке Эйнштейна буду как-то комментировать археологические новости. Ага. То есть, вы знаете же, как выглядит новость из области археологии. Ученые раскрыли тайну древних чего-нибудь. Вот. Будем смотреть, что из этого действительно тайны, что на самом деле обычная а где найти работа. Полный... Воскресенье Синара, по-моему, да? А, да, 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 Где да, найти да. полный список всех баров? А, на сайте фестиваля науки, кстати, он легко гуглится. Вот. Фестиваль науки, да, кстати. Кстати, да. фестиваль науки. Вот. Все легко, очень легко и просто запомнить. Uh -huh. вот. И все-таки о чем... Она хочет спросить, бары в этот момент работают в обычном режиме или нет? Абсолютно обычном режиме. Все, Юля, бары работают все то же, в обычном режиме. Нет, я хотела спросить все-таки об археологии и о реакторах. Расскажите что-нибудь интересное для наших телезрителей, что конкретно Какого для вас цвета? было новым. А ну, с точки зрения археологии, конечно, реактор штука поздняя, ага. нам неинтересная. Вот. На самом деле археология, конечно, страшно далека от ядерных реакторов, на первый взгляд. Но у нас есть как минимум две точки соприкосновения. Во-первых, есть такая штука, как радиоуглеродное датирование. Ага. Та, тот метод, с помощью которого сегодня самые древние археологические находки получают свой возраст. Без него мы были бы бессильны продатировать неандертальцев, пятикантропов, австралопитеков и всех наших прочих предков. Вот. А во-вторых, что э, интересно уже не столько археологу-прикладнику, который в земле копается, сколько первобытчику, который древними эпохами занимается. Э, люди же всю свою э, историю пользуются в основном солнечной энергией, упакованной в разные формы. То есть э, в виде травки, в виде коровы, которая травку ест, угля, нефти, газа. И э, по большому счету других источников, за редким-редким исключением, у человека никогда не было. Mm -hmm. Вот э, посмотреть, э, как вы Выглядит ядерный реактор, тут новый принципиальный способ э, получения энергии, который человечество изобрело не так давно. Это, в общем, еще интересно с точки зрения того, что э, что-то в этом отношении сильно поменяется, видимо, в ближайшем будущем. Каждый раз, когда человечество находило новый способ извлекать энергию из окружающего мира, оно сильно менялось. В общем, вы даже как ученые все равно нашли для себя что-то новое. Да, естественно. В общем, давайте подведем итог с 9 по 13 октября. Фестиваль науки «Кстати». Загуглите. 
э, запишите список всех мероприятий. А в гостях у нас был Александр Митряков. Благодаря вам, мы соведущие сейчас, не побоюсь так сказать. Я понимаю, еще один способ, еще один способ получения энергии. Это вот, вот улыбка, улыбка просто, и все, и сразу так хорошо становится. Прям серьезно, я прям проснулся. Если кто-то этого еще не сделал, то а, мы желаем вам скорейшего а, доброго утра. И вместе с вами прямо сейчас Александр, немножечко попутешествуем большое. по стране чудес.